నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను విష్ణు ప్రస్తుతపత్తో పాటు సర్టిఫైడ్ ఫినాన్షియల్ ప్లానర్ రామ్ ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే విష్ణు గారు రామ్ ప్రసాద్ గారు బంగారం ధరలు రోజు రోజుకి ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి బంగారం ధరలు బగభగం అంటున్నాయి మరి ఇలాంటి తరుణంలో సామాన్య మధ్య తరగతి ప్రజలు బంగారం కొనొచ్చు అంటారా కొనకూడదు అంటారా కుండ బద్దలు కొట్టినట్లుగా దీని గురించి వివరించగలరు తప్పకుండా విష్ణు గారు బంగారం ధరలు ఎంత ఉందంటారు ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ గ్రాము ట్వంటీ టూ క్యారెట్స్ ఐదు వేల మూడు వందల ఎనభై ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఆరు వేల ఏడు వందల చేంజ్ ఉంది గ్రాము ఒక ఐదు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఉంది ఈ ప్రైస్లో బంగారం కొనాలా వద్దా ఓకే ఎస్ ఏ ప్రైస్లో అయినా బంగారం కొనుక్కోండి కానీ బంగారాన్ని ఎప్పుడు అప్పు చేసుకొనొద్దు ఇప్పుడు ఇది కనుక ఈ కొనే బంగారం కనుక పెట్టుబడి నిమిత్తం అయితే కొనొద్దు మీ అవసరాల నిమిత్తం అయితే కొనుక్కోండి పెట్టుబడి వేరు అవసరం వేరు మీరు ఆభరణంగా వాడుకుంటానంటే అది అవసరం ఇది పెరుగుతుంది అనుకుంటే కొనొద్దు అని చెప్తున్నాను ఎందుకు అంటే బంగారానికి చాలా సైకిల్ చాలా క్లోజ్గా కనెక్ట్ అయి ఉంటారు అందరూ మీరు గుర్తు పెట్టుకుంటే రెండు వేల ఇరవై ఆగస్టులో కూడా ఇదే స్టోరీ నడిచింది ఒక్కసారి గూగుల్లో కూర్చుండే రెండు వేల ఇరవైలో గోల్డ్ ప్రైస్ ఇరవై ఆగస్టులో ఇవే ఏమంటారు హెడ్ లైన్స్ ఏమని హెడ్ లైన్స్ అంటే ఆ రోజు అరవై వేలకు చెరువులో పసిడి అతి త్వరలో లక్ష దాటనుందా భవిష్యత్తులో మధ్యతరగతి వాళ్ళు తులాల్లో మానుకొని గ్రాముల్లోనే కొనుక్కోవాలా దానికి ఎంత సెంటిమెంట్ రేజ్ అవుతుందండి ప్రజల్లో అలా పొలోమని కొనేశారు ఇదే ప్రైస్లో ఇంచుమించుగా యాభై ఆరు యాభై ఏడులో కొనేశారు విపరీతంగా కొనేశారు రెండు వేల సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై ఆగస్టు రోజు అంటే కోవిడ్ పాండమిక్ బాగా నడుస్తున్న టైంలో లాక్డౌన్ ఎండ్ అయ్యి లాక్డౌన్ ఎండ్ అయ్యి ఓపెన్ అయిన గేట్లు ఎత్తేసినాక ఆ ప్రైస్లో కొనేశారు తర్వాత అబ్జర్వ్ చేస్తే అది యాభై ఆరు వేల నుంచి మళ్ళీ నలభై నాలుగు వందలకు పడిపోయింది ఐదు వేల ఆరు వందల నుంచి నాలుగు వేల నాలుగు వందలకు వెళ్ళిపోయింది ఓకే అప్పుడు మళ్ళీ ఎవ్వరు ఈ హైపీవుల బంగారం పడిపోయిందని ఎవరు చెప్పరు పెరిగితే పెరిగిందని చెప్తారు అంటే అబ్జర్వ్ ఏమైంది రెండు వేల ఇరవై ఆగస్టులో ఏ ప్రైస్ ఉందో ఈరోజు ఆ ప్రైస్లోనే ఉన్నాం అంటే గత రెండున్నరేళ్ళగా బంగారం ఇచ్చిన రేటు సున్నా జీరో కదా అంటే అప్పుడు ఏ ప్రైస్ ఉంది ఇప్పుడు అదే ఏ ప్రైస్ ఉంది ఆల్మోస్ట్ అంటే గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ కొన్నా పేపర్ గోల్డ్ కొన్నా ఏది కొన్నా వచ్చిన రిటర్న్ సున్నా అదే ఆర్నమెంట్ కొంటే వచ్చిన అది వేరు కదా అది ఆభరణం కదా సో రిటర్న్స్ పరంగా జీరో అండ్ ఇంకో విషయం మరి యాభై ఆరు వేలకి వెళ్ళిన గోల్డ్ మళ్ళీ నలభై నాలుగు నలభై ఐదు వందలకు వచ్చిందంటే థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫాల్ అంటే గోల్డ్ ఈజ్ మోర్ వాలటైల్ దిన్ స్టాక్ మార్కెట్ అంతే కదా ఫార్టీ పర్సెంట్ కళ్ళ ముందు పెరిగింది మళ్ళీ పెరిగింది ఫార్టీ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అయింది మళ్ళీ ఇప్పుడు రికవర్ అయింది అంటే రెండున్నరేళ్ళలో జీరో రెండున్నరేళ్ళలో కనుక రిటర్న్స్ రాకపోతే మ్యూచువల్ ఫండ్ తిట్టేస్తారు స్టాక్ని తిట్టేస్తారు గోల్డ్ని ఎవరు తిట్టరు ఒక్కరోజు స్టాక్ మార్కెట్ త్రీ పర్సెంట్ పడిపోతే ఆవిరి అయిపోయిన సంపద ఏమంటారు మధుపరుల సంపద హెడ్ లైన్స్ ఇన్వెస్టర్ సంపద ఇన్వెస్టర్ల సంపద లక్ష నలభై వేల కోట్లు అది ఇది మరి గోల్డ్ తగ్గినప్పుడు కూడా అంతే కదా కానీ ఇక్కడ ఆవిరి అయిందని ఎవరు ఫీల్ అవ్వరు ఎందుకంటే వంద గ్రాములు బంగారం కొన్న వ్యక్తికి బంగారం రేటు ఎంత తగ్గినా అతని వంద గ్రాములు ఆయనకే ఉంటుంది నా వంద నాకుంది కదా నాకు ప్రాబ్లం ఏంటి బంగారం తగ్గితే అప్పుని నమ్మితే లాసు అదర్వైజ్ నాకు లాస్ లేదనే ఫీలింగ్లో ఉన్నారు దట్ ఈస్ ట్రూ అంటే ఫిజికల్గా ఆ వంద గ్రాముల బరువు వంద గ్రాములే ఉంటుందే కానీ తొంభై గ్రాములకు ఎనభై గ్రాములకు రాదు అంటే రేటు పరంగా తగ్గుతుందేమో కానీ వెయిట్ పరంగా అతని చేతుల్లో అంతే ఉంటుంది ఆ లాజిక్ ఎంత కరెక్టో మీరు ఏ స్టాకో మ్యూచువల్ ఫండో కొన్నప్పుడు మీకు వచ్చిన యూనిట్స్ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కానీ ఫిక్స్డ్ దాని ప్రైస్ అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది ప్రాబ్లం ఏంటంటే బంగారం కొన్న వ్యక్తి ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళు లేదా జీవితకాలం దాన్ని హోల్డ్ చేస్తాడు కాబట్టి పెరిగే ఉంటుంది అది ఈ స్టాక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ కొన్న వ్యక్తి రియాక్ట్ అవుతాడు వన్ ఇయర్కి టూ ఇయర్కి కాబట్టి ఇది పెరగదు ఇది పెరగని ఎవరు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో పది గ్రాముల బంగారం ధర ఒక గెస్ట్ చేయండి మీరు ఎంత ఉందో సో అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక వంద రెండు వందలు ఉండొచ్చేమో మేబీ ఆ టైంకి అరవై మూడు రూపాయలు ఎనభై పైసలు అరవై మూడు రూపాయలు పది గ్రాములు గ్రాము ఆరు రూపాయల ముప్పై పైసలు ఓకే ఒక లాజిక్ ఆలోచించండి ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను పది గ్రాములు అరవై మూడు రూపాయలు నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో అంటే వంద రూపాయల కంటే ఆల్మోస్ట్ సగం పది గ్రాములు 
ఈ రోజు అంటే ఆ రోజు తులం బంగారం టెన్ గ్రామ్ గోల్డ్ అరవై మూడు రూపాయలు ఈ రోజు కిలో రైస్ అరవై మూడు రూపాయలు దిస్ ఇస్ ఇన్ఫ్లేషన్ మనం అంతా అబ్సల్యూట్ టర్మ్స్ లో మ్యారేజ్ చేస్తారు కొనుక్కోరా బంగారం నా పెళ్లికి ఎంతకే కొన్నానరా ఇప్పుడు ఎంత అయిపోయింది అంటే నీ పెళ్లికి దీనికి సంబంధం లేదు ఇయర్లీ రిటర్న్ అంతా చెప్పాలి గత పదేళ్ళుగా బంగారం ఇచ్చిన రిటర్న్ అంతా గట్టిగా కొడితే సిక్స్ పర్సెంట్ రెండు వేల పన్నెండులో పది గ్రాముల బంగారం మూడు వేల ఒక్క వంద రెండు వేల పదహారు వరకు కూడా అదే రేట్ ఇంకా తగ్గింది ఐదేళ్ల పాటు బంగారం నెగిటివ్ రేట్ని ఇచ్చింది కానీ ఎవరు బంగారం నెగిటివ్ ఇచ్చిందన్న ఫీలింగ్ కూడా తెచ్చుకోరు దానికి ఎవరు ప్యానిక్ అవ్వరు అసలు ఎవరు రియాక్ట్ అవ్వరు అవ్వరు తగ్గినప్పుడు రియాక్ట్ అవ్వరు ఇంకా పాజిటివ్గా రియాక్ట్ అవుతారు తగ్గింది కొనుక్కోరా నీకు అమ్మాయి పని అంటాడు అంతేగాని మన మన బీరువాలో ఉన్న బంగారం ప్రైస్ డౌన్ అట్లా ఫీల్ అవ్వరు మార్కెట్లో తగ్గింది కాబట్టి ఇంకొంచెం ఎక్కువ కొనుక్కోవచ్చింది ఫీల్ అవుతారు కానీ ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉన్న నిల్వ ఉన్న బంగారం ప్రైస్ డౌన్ అయిందని ఎవరు ఆలోచించరు అది కాబట్టి బంగారం మీకు అవసరం ఉంటే కొనుక్కోండి పెట్టుబడిగా కొనొద్దు ఎందుకంటే దాని పొటెన్షియల్ ఎంత అంటే ఓకే నైన్టీన్ సెవెంటీ టు ఎయిటీలో సిక్స్ టైమ్స్ అలా పెరిగినాయి కొన్ని డికేట్స్ ఉన్నాయి వితిన్ టెన్ ఇయర్స్లో ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్ పెరిగిన డికేట్స్ ఉన్నాయి కానీ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో అయితే డబులే అయ్యింది డబుల్ అవ్వాలా నిజానికి డబుల్ అయ్యింది అంటే టెన్ ఇయర్స్లో సెవెన్ పర్సెంట్ ఏడు శాతం రేట్ వచ్చేదానికి ఎందుకండి మీరు బొమ్మలు ఎత్తిపోతారు సరే అవుతుంది అనుకోండి సరే మన అనాలిసిస్ తప్పో రైటో బంగారం అతి త్వరలో ఎనభై వేలు అయింది అనుకోండి ఎనభై వేలు అయింది అనుకోండి సరే లక్ష అయింది అనుకోండి లక్ష అయిన బంగారం మళ్ళీ ఐదేళ్ళకి రెండు లక్షలు అవుద్దా అవదు కదా ఐదేళ్ళకి రెట్టింపు పైన వచ్చేది పదిహేను శాతమే కదా ఐదేళ్ళకి అవదని నమ్ముతున్నాం కదా పదేళ్ళకి రెట్టింపు అయింది ఇప్పుడు అరవై వేలు అయిపోయి మళ్ళీ పదేళ్ళకి లక్ష ఇరవై అయితే ఏమో వచ్చినట్టు సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంటే కదా కాబట్టి అదే మీరు ఆర్నమెంట్ అయితే మీకు రిటర్న్స్ సంబంధం లేదు ఆర్నమెంట్ అయితే కొనేసుకోండి మీకు పిల్లలు ఉన్న అవసరాలు ఉంటే కొనేసుకోండి మీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే కొనేసుకోండి కానీ అందరూ పెరుగుద్దని చెప్తున్నాను కొనొద్దు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇంకొక థ్రెట్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు దెర్ ఈస్ సమ్ డిస్కషన్ హ్యాపెనింగ్ ఈ బడ్జెట్లో గోల్డ్ యొక్క ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ తగ్గిస్తా అన్నారు ఇప్పుడు ఎఫెక్టివ్గా గోల్డ్ మీద ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ ఇంక్లూడింగ్ జిఎస్టీ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఒకప్పుడు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండేది దాన్ని ఎయిటీన్ పర్సెంట్ చేశాక గోల్డ్ స్మగ్లింగ్ పెరిగిపోయింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు అదర్ కంట్రీస్లో కొన్నదానికన్నా ఇండియాలో కొనే గోల్డ్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఎక్కువలో కొనాల్సి వస్తుంది ఫారెన్ కంట్రీస్ కన్నా కాబట్టి అక్కడ కొన్ని ఇండియాకి తీసుకొస్తున్నారు కొన్ని లిమిట్స్ ఉన్నాయి ఒక వ్యక్తి ఇంతే తెచ్చుకోవాలని దానికంటే ఎక్కువ తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏమవుద్ది అలా స్మగ్లింగ్ చేసిన గోల్డ్ ఇండియాకి వస్తే మార్కెట్లో ఉన్న ప్రైస్ కన్నా అలా తెచ్చిన గోల్డ్ తక్కువ ప్రైస్కి అమ్ముతారు ఇప్పుడు ఎవరైతే లీగల్గా వ్యాపారాలు చేసుకొని ట్యాక్సులు పే చేస్తున్నాడో ఇతనికి అది నష్టం కదా నష్టం కదా ఇప్పుడు ఎప్పుడు చూసినా మీరు ఈ ఎయిర్పోర్ట్లో ఇంత గోల్డ్ పట్టేశారు ఇంత గోల్డ్ పట్టేశారు అది అది దొంగతనం చేసింది కాదు ట్యాక్స్ కట్టకుండా పట్టుకొచ్చింది అంతే సో అది కూడా ఒక థ్రెట్ ఎకానమిక్ ఇప్పుడు చాలా స్ట్రిక్ట్ రూల్ చేశారు ఒక ఇండివిజువల్ పాన్ కార్డు లేకపోతే ఇంతే లక్ష తొంభై వేలు రెండు లక్షల నుంచి గోల్డ్ ఎవను పాన్ అటాచ్ చేయకపోతే క్యాష్ రూపంలో కొంటే ఎంత ఎవను అంటున్నారు క్యాష్లో రెండు లక్షల కన్నా పైన పెట్టి బంగారం కొనడానికి వీలు లేదు ఓకే స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు జనాలు ఇప్పుడు క్యాష్ ఉండి కొనలేకపోతున్నారు ఏదో రీజన్ వల్ల దగ్గర హార్డ్ క్యాష్ ఉంది ఇరవై లక్షలు క్యాష్ ఉంది ఏ పొలం స్థలం అమ్మాడు వచ్చేసింది పాప పెళ్ళి ఉంది కొనాలంటే కొనలేకపోతున్నాడు మరి అప్పుడు నేను ఎక్కడ కొంటాడు ఆ స్మగుల్ గోల్డ్ అతను ఏం జీఎస్టీ లేడు కదా అటు సేమ్ ప్రైస్కి ఇచ్చిన అక్కడ కొంటే గోల్డ్ బంగారం డబ్బులు ఇస్తే బంగారం వచ్చేస్తుంది అది కూడా ఎకానమీకి ఒక థ్రెట్ లాగా తయారైంది అందుకని ప్రాబబ్లీ ఈ బడ్జెట్లో దీని మీద డిస్కషన్ ఉండొచ్చు అని చాలామంది డిమాండ్ చేస్తున్నారు గోల్డ్ బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు ఎందుకంటే ట్యాక్సెస్ తగ్గితే వాళ్ళకి బెనిఫిట్ వాళ్ళు చాలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఎఫెక్టివ్ ట్యాక్స్ అని సో అది కనుక జరిగితే ఫైవ్ పర్సెంట్ అక్కడే తగ్గిపోద్ది ప్రైస్ ఇంకొక విషయం రెండు వేల ఇరవై ఆగస్టులో పర్ అవన్స్ గోల్డ్ అరౌండ్ టూ థౌజండ్ డాలర్స్ ఉంది ఇప్పుడు అంత లేదు ఇప్పుడు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ డాలర్సే ఉంది టూ థౌజండ్ డాలర్స్ ఉన్నప్పుడు ఫిఫ్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ పర్ గ్రామ్ ఉండి ఇప్పుడు కూడా అంతే ఉంది ఏంటి అంటే అప్పుడు రూపీ వర్సెస్ డాలర్ తక్కువ ఉంది అంటే రూపీ స్ట్రాంగ్గా ఉంది సెవెంటీ ఫోర్ రూపీస్లో ఉండేది ఇప్పుడు ఎయిటీ రూపీస్లో ఉంది కనుక ఇప్పుడున్న నైన్టీన్ ట్వంటీ పర్ అవన్స్ ఇంటూ పర్ డాలర్ ఎయిటీ రూపీస్ ఎయిట
గోల్డ్ అవసరాల నిమిత్తం కొనుక్కోండి అది ఆర్నమెంట్గానే కొనండి డిజిటల్ ఫామ్లో కొంటాను అంటే కూడా సంభవం ఐఎమ్ నాట్ కన్విన్స్డ్ గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ కొనుక్కోండి అంటారు గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ ఎందుకు కొనాలండి పెట్టుబడిగా కొంటున్నారు పెట్టుబడి పెడితే మనం చూడాల్సింది ఏంటి రిటర్న్ ఎంత వస్తుంది అని మరి గోల్డ్ సౌండ్ ఇస్తే ఈటీఎఫ్ కూడా ఇంచుమించు కదా ఇస్తుంది కదా అప్పుడు దానికన్నా బెటర్ దాంట్లో పెట్టుబడి పెట్టుకోవాలి దాంట్లో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి ఈటీఎఫ్లో ఎందుకు పెట్టాలి లేకపోతే జిఎస్టి మేకింగ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆర్నమెంట్ వద్దు కాయిన్స్ బిస్కెట్లు అనుకోమంటాడు కాయిన్స్ బిస్కెట్లు ఉంటే అది పెట్టుబడే పెట్టుబడి చేసి సెవెన్ ఇస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ అదెందుకు ఆర్నమెంట్ చేసుకోండి రెండు మీద వేసుకుని తిరగవచ్చు తిరగలో పెట్టుకోవచ్చు కావాలంటే బ్యాంక్లో పెట్టుకోవచ్చు 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 మరి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ మేకింగ్ వేస్ట్ అయితే వెళ్ళిపోతున్నాయి అంటే మరి అది వెళ్ళిపోతుంటే ఆర్నమెంట్ ఫామ్ అవుతుంది అలా అది అది పోవద్దంటే అందరూ మెల్లో బిల్లలు రాడ్లు వేసుకుని తిరగాలి అవ్వదు కదా నిజమే కదా అలా అంటారు ఇప్పుడే కొని పెట్టేసుకుంటే మరి పిల్లలు పెద్ద అయ్యాక వాళ్ళకి ఆ డిజైన్ నచ్చకపోతే మళ్ళీ మనకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పోతుంది కదా అని అంటారు డిజైన్ గురించి కూడా దిగులు ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఎక్కడ దిగులు వచ్చేస్తుంది అప్పుడు కొత్త డిజైన్ వస్తాయండి మీ పిల్లలు ఆనందానికి అంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎక్కువ మీకు మీ పాప ఆనందానికి అంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లాస్ వస్తే ఎక్కువనా కాదు కదా ఆర్నమెంట్గా తీసుకోండి ఎస్ ఇంకో విషయం చెప్పదాసుకున్నాను ఏదైతే మీరు ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ కంటెన్జెన్సీ ఫండ్ అని చెప్తున్నారుగా త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ దాన్ని బ్యాంక్ ఎప్పటికి కన్నా గోల్డ్ ఆర్నమెంట్గా పెట్టుకోవడం వంద రేట్లు ఉత్తమం అట్లాగే ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అనేది నాకు తెలిసి అయితే మూడు నెలలు ఆరు నెలలు ఎందుకు పనికిరాదు ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అనేది కనీసం రెండు మూడు సంవత్సరాల ఖర్చులు ఉండాలి మీ దగ్గర అది క్యాష్లో పెట్టుకుంటే వేస్ట్ అదేదో గోల్డ్ ఆర్నమెంట్ లాగా పెట్టుకోండి ఓకే హ్యాపీ ఫ్యామిలీ హ్యాపీ మీకు హ్యూజ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంట్లోనే ఉంది రా ఇరవై లక్షలు బంగారం ఏ క్షణ అయినా వెళ్ళి పెట్టేసుకుంటే పైసలు వచ్చేస్తాయి అంటే రెండు గంటలు బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు రాత్రి కూడా వచ్చేస్తాయి మీకు కొన్ని బజార్స్ ఉన్నాయి ఆడికి వెళ్తే అర్ధరాత్రి కూడా మీరు గోల్డ్ ఇస్తే పైసలు ఇచ్చేస్తారు పక్కింటి వాడు అయినా గోల్డ్ ఇస్తే ఇస్తాడు సో అంత వెసులుబాటు అంత లిక్విడిటీ ఒక గోల్డ్లోనే ఉంది కనుక గోల్డ్ కొనండి కానీ నా పర్సనల్ థాట్ అయితే ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఆర్నమెంట్ ఇది బెస్ట్ మేకింగ్ ఛార్జెస్ వీటి గురించి పెద్దగా వర్రీ అవ్వద్దు కానీ గోల్డ్ ఏదో భారీగా పెరిగిపోద్దని ఆశలు పెట్టుకోకండి గోల్డ్ ఈజ్ నాట్ అన్ అసెన్షియల్ కమాడిటీ ఇదే అంత అసెన్షియల్ తప్పనిసరి కమాడిటీ కాదు మనం ఇంకా కొన్ని పదాలు వాడితే నచ్చదు గోల్డ్ ఎల్లో మెటల్ ఇవన్నీ నచ్చవు గోల్డ్కి మనకి మన సంస్థలో భాగం అయిపోయింది కాబట్టి ప్రతి శుభకార్యాన్ని గోల్డ్ కావాలి కాబట్టి గోల్డ్ కొని పెట్టుకోండి అప్పులు చేసి కొనొద్దు పెరుగుతా పెరగదాన్ని కొనొద్దు మీరు కొనింది లైఫ్ టైం ఉంచుకోవటానికి మీ పాప వేసుకోండి కొనుక్కోండి హ్యాపీగా ఇది పెరుగుతుంది లక్ష్య వద్దని అయితే నేను నమ్మట్లేదు అరవై వేలు కావచ్చు ఒకవేళ భారీగా పెరిగి ఎనభై వేలు అయింది అనుకోండి తర్వాత ఒక ఐదేళ్ళు పడుకుంటుంది అది ఏదైనా అంతే అండి స్థలం అయినా పొలం అయినా గోల్డ్ అయినా భారీగా ఒక ర్యాలీ వచ్చిందంటే అప్పుడు అందరూ దూకుతారు కానీ ఒక ర్యాలీ వచ్చిందంటే దాని తర్వాత నెక్స్ట్ పడుకుంటుంది రా బాబు నాలుగేళ్ళు ఐదేళ్ళు అని ప్రతిదానికి యావరేజ్గా ఒక పీరియడ్లో డబుల్ అయింది కొన్నిసార్లు క్విక్గా అయినప్పుడు నెక్స్ట్ టైం డిలేడ్గా అవుద్ది రైట్ ఒక మీరు థర్టీ ఇయర్స్ ప్లాన్ చేసినప్పుడు అలాగే ఉంటుంది సో పెద్దగా వర్రీ లేదు ఎక్కడ అప్పు చేసి కొనకండి డబ్బులు ఉంటే మీకు కొనాలనిపించింది కదా వెళ్ళి కొనేసేయండి ఆర్నమెంట్ కొనేసేయండి రైట్ సో మొత్తంగా ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు అయితే అప్పు చేసి కొనడం కానీ లేదంటే ఈ గోల్డ్ కాయిన్స్ గోల్డ్ బిస్కెట్ల రూపంలో కొనకుండా ఆర్నమెంట్ రూపంలో కొని హ్యాపీగా ఒంటి మీద వేసుకొని అట్లీస్ట్ ఒక లగ్జూరియస్ థింగ్ అయినా ఫీల్ అవ్వమంటారు అయితే హ్యాపీగా దానికంటే ఆనందం ఏముంటుంది ఇప్పుడు ముప్పై లక్షల ప్లాట్ ఎక్కడో కొంటే ఆనందం రాదు కదా ముప్పై లక్షలు బంగారం ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళి చూడండి అవును కదా నిజానికి అది ఇది కూడా లాంగ్ రన్లో అంతే పెరుగుద్ది అండి ఏదో చెప్పుకుంటారు టూ ఇయర్స్లో డబుల్ అయింది ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై ఆగస్ట్ నుంచి ఈరోజు గోల్డ్ రూపాయి పెరగలేదు అదే ఎవరు అర్థం చేసుకోవట్ల ఆ రోజు మరి పెరుగుద్దని పరుగులెత్తి కొన్నారు మళ్ళీ తగ్గింది తగ్గినప్పుడు బెంబలెత్తిపోతే లాస్ అలాగే ఉంటే మళ్ళీ ఈరోజు రికవర్ అయిపోయింది చెప్తే ఇప్పుడు చూస్తే లుకింగ్ అట్ ది రీసెంట్ ట్రెండ్ ఇన్ ద గోల్డ్ గోల్డ్ ఈజ్ మోర్ వాల్టైల్ ఎస్ విక్స్ ఎక్కువ ఉంది గోల్డ్ది వాల్టైల్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉంది ఇటువంటి హై పర్సెంట్ పెరుగుతుంది సో మొత్తంగా మన దగ్గర ఉన్న ఇరవై లక్షల ముప్పై లక్షల తీసుకెళ్ళి ఆర్నమెంట్స్ రూపంలో కొనుక్కుంటేనే బెటర్ ఎందుకంటే ఒక గంట రెండు గంటలు బ్యాంక్ వెళ్తేనో లేకప
అంటే ఆ రోజు కొట్టకపోతే పంట చేతికి రాదు కాబట్టి ఆ భయంలో ఎంత హుడ్డికైనా తీసుకుంటాడు అదే పంట వచ్చినప్పుడు బంగారం కొనిపెట్టుకుంటే ఏ బ్యాంక్ వెళ్ళినా సెవెన్ ఎయిట్ పర్సెంట్లో వచ్చేస్తుంది ఐదు పర్సెంట్ పర్ మంత్ టూ పర్సెంట్ పర్ మంత్ ఇంకా నడుస్తాయి వన్ పర్సెంట్ రూపాయి వడ్డీ రెండు రూపాయలు దాని బదులు అది రూపాయి వడ్డీకి ఇది బెస్ట్ కదా పంట వచ్చాక ఇది పెంచుకోవచ్చు పంట కేసుకోవచ్చు పంటకు అవసరం ఉన్నప్పుడు తీసుకెళ్ళి పెట్టుకోవచ్చు పెట్టుకోవచ్చు అలా గోల్డ్ని చాలా విధాలుగా ఉపయోగపడుతుంది కానీ ఈ ప్రైస్ పెరుగుతుంది అనేది సంభవం నేనైతే అంత కన్విన్స్డ్ కాదు కొనుక్కోండి పెరుగుతుంది అని కొనొద్దు అప్పు చేసి అస్సలు కొనొద్దు క్రెడిట్ కార్డు మీద గోల్డ్ కొనొద్దు క్రెడిట్ కార్డు మీద అసలు కొనకూడదు క్రెడిట్ కార్డు మీద పర్సనల్ లోన్ మీద కొనొద్దు చాలా మంది చేస్తారు పర్సనల్ లోన్ ఏమో లెవెన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ తీసుకుంటాడు గోల్డ్ ఏమో సెవెన్ ఎయిట్ పెరుగుతుంది ఈయన ట్వెల్వ్ లో ట్వెల్వ్ లో అప్పు చేసి సెవెన్ లో పెరుగుతుంది అనుకుంటాడు అదైనా ఆర్నమెంట్ కొంటే ఓకే ముందు అయితే కొన్న తర్వాత ఆర్నమెంట్ అని చెప్పి ముందు ఏదో కాయిన్ అయి కొని పెట్టుకుంటాడు అది తప్పు అప్పు చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొద్దు అన్నాం కదా గోల్డ్ కూడా అదే పెరుగుద్ది అనుకుంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవసరం ఉంది అనుకుంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు కదా అప్పుడు కొనుక్కోవచ్చు సో సో మన ఆడియన్స్కి కన్క్లూషన్గా ఒక్క మాటలో చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాం సో మరి ఒక్క మాటలు అంటే ఏం చెప్పేస్తారు సార్ ఒకటి రెండు మాటల్లో చెప్పి క్లోజ్ చేద్దాం గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ కొనుక్కోండి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి నచ్చేవి గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ కొనుక్కోండి అప్పు చేసి కొనకండి మీరు ఏదైతే ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అని ఫీల్ అవుతున్నారో దాన్ని ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఉంచుకోండి ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్ ఉంచుకోండి మీ ప్రతి అవసరానికి ఇంటి కుట్ర అట్ అవ్వకుండా మీకు టెన్షన్ అవ్వకుండా ఇప్పుడు చాలామంది ఆరోగ్యపరమైన ఇబ్బందులు వస్తే ఇన్స్టాంట్గా అదుకున్నది ఒక గోల్డ్ ఇంకేది లేదు తెలుసా అర్ధరాత్రి ఒక ఫ్రెండ్ కూడా సర్దలేదు పాపం కానీ అర్ధరాత్రి కూడా మీకు సన్నగా హాస్పిటల్ అయ్యారంటే గోల్డ్ ఆ మొత్తంలో వాటిలో రాస్తారండి పర్పస్ ఆఫ్ ఎందుకు పెడతారంటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఫ్లడ్జింగ్ గోల్డ్ ఫర్ ది హెల్త్ ఇష్యూస్ అదట్ ఇది ఎమర్జెన్సీ కదా పెళ్ళంటే రెండు నెలలు ఆపుకోవచ్చు ఆపరేషన్ ఆపుకోలేదు కదా సార్ కరెక్ట్ సో గోల్డ్ ఆదుకుంటుంది మిమ్మల్ని అందుకని కొనండి పెరుగుద్ది అని కొనకండి సో దాన్ని కూడా ఆర్నమెంట్స్ రూపంలో ఆభరణాల రూపంలో కొనిపెట్టుకుంటే మనకి ఏ సమయంలో అయినా సరే అది ఏదో విధంగా మనల్ని ఆదుకునే అవకాశం వంద శాతం ఉంటుంది అంటారు ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా థ్యాంక్ యూ సార్ రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ రాంప్రసాద్ గారు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో బంగారం ధరలు బగబగమంటున్న ఈ తరుణంలో గోల్డ్ని ఏ రూపంలో కొనిపెట్టుకుంటే మంచిది అది ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఏ విధంగా ఆదుకుంటుంది అనే అంశం గురించి మీ విశ్లేషణ ద్వారా చాలా చక్కగా కుండ బద్దలు కొట్టినట్లుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నమస్తే